हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन आल्सो सो दैट न्यू वीडियो नोटिफिकेशन रीच यू फर्स्ट स्टूडेंट्स वी वर डूइंग लेसन सेवन ऑफ इंग्लिश क्लास थर्ड द सिंग द सिंग के एक्सप्लेन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ली है जिसने वो वीडियो नहीं देखी होगी उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी तो उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा और लाइक शेयर व कमेंट जरूर कीजिएगा टुडे वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पार्ट में आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज वट गोज हाई एंड लो हाई और लो क्या जाता है तो हमने पोएम में पढ़ा था द सेंग गोज हाई एंड लो जो झूला है वही ऊपर जाता है और नीचे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज सीन इन द स्काई आसमान में क्या देखा गया वर्ड्स आर सीन इन द स्काई नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज चिल्ड्रन प्ले बच्चे कहाँ खेलते हैं चिल्ड्रन प्ले इन वंडरफुल लैंड्स बच्चे जो हैं वो वंडरफुल लैंड्स में खेलते हैं नेक्स्ट इज बी पार्ट राइट ट्रू और फॉल्स आपने ट्रू और फॉल्स लिखने हैं इन सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग द फर्स्ट सेंटेंस इज द वर्ड्स आर फ्लाइंग जो पक्षी हैं वो उड़ रहे हैं द सेंटेंस इज ट्रू नेक्स्ट सेंटेंस इज द हेयर आर इन फ्रंट ऑफ द पोएट दिस सेंटेंस इज फॉल कॉज द हेयर व बिहाइंड द पोएट थर्ड सेंटेंस इज द पोएट ट्रेसिस विद द विंड दिस सेंटेंस इज फॉल्स बिकॉज द पोएट वॉज रेजिंग विद द वर्ड्स नेक्स्ट सेंटेंस इज द चिल्ड्रन आर प्लेइंग सिंस अर्ली मॉर्निंग दिस सेंटेंस इज ट्रू नेक्स्ट सेंटेंस इज नोबडी कैन सी द विंड दिस सेंटेंस इज ट्रू नेक्स्ट पार्ट इज बी राइट द राइमिंग वर्ड्स आपने इन वर्ड्स के राइमिंग वर्ड्स दिखते हैं राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जिनकी जो टोन होती है वो इन वर्ड्स के सेम होती है फॉर एग्जाम्पल लो लो का राइमिंग वर्ड गो ग्रास टू पास प्ले डे ट्री सी sky fly mind behind next part is vocabulary section first part is draw or paste the pictures related to nature apne nature se related jo pictures hain wo ya to paste karni hai ya fir draw karni hai jaise ki sun hai to apne yahan pe sun ki picture draw karni hai moon ki stars clouds river tree birds and rainbow अपने इस तरह से जो नेचर्स की पिक्चर्स हैं वो आपने यहाँ पे इस तरह से पेस्ट करनी है या फिर आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हो नेक्स्ट पार्ट इज लैंग्वेज कॉर्नर फर्स्ट पार्ट इज ए कलर द अपोजिट्स विद सेम कलर ठीक है आपने यहाँ पे आपको कुछ अपोजिट्स वर्ड्स दिए गए हैं आपने उसके जो सेम कलर से ही नीचे जो अपोजिट है उसको आपने कलर करना है जैसे कि यहाँ पे आपको फर्स्ट वर्ड दिया था अप अप का अपोजिट डाउन तो उन्होंने सेम कलर किया था लेमन येलो तो वैसे ही हाई हाई का होता है अपोजिट लो सेम कलर आपने इनको करना है ऐसे ही पास पास का अपोजिट क्या होता है फेल तो इसको भी सेम कलर है नेक्स्ट इज मॉर्निंग मॉर्निंग का इवनिंग नेक्स्ट इज गो गो का अपोजिट कम फ्रंट फ्रंट का अपोजिट बिहाइंड नेक्स्ट इज डे डे का अपोजिट नाइट हैप्पी का अपोजिट सैड ओके नेक्स्ट बी पार्ट इज डिस्क्राइबिंग द वर्ड्स लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स दिस इज अ टॉल बाय अ बिग बॉक्स एंड अ शेडी ट्री ठीक है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि किसी भी पर्सन या थिंग की जो है वो क्वालिटी शो करते हैं ओके फॉर एग्जाम्पल अ टॉल बॉय The word tall is a describing word because it is describing the feature of this boy that the boy is tall. Okay, तो वो words जो कि किसी की features को किसके quality को show करते हैं वही हमारे describing words होते हैं जैसे कि tall है लंबा लड़का big box, बड़ा सा box, shady tree, छायादार पेड़ Okay, the words like tall, big, shady are the describing वर्ड्स ये सारे वर्ड्स आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं तो आपको वो ये अंडरस्टैंड हो गया है कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं जो भी किसी की क्वालिटी शो करते हैं वो वर्ड्स हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं रीड सम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आपके यहाँ पे कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए गए हैं 
first is an old lady second a blue shirt a tiny insect a beautiful flower a little word all these pink color words are describing words next is say part and circle the describing words aapne dekhna hai ki in sentences mein aapko jo lagta hai ki describing word hai unko aapne encircle karna hai circle karna hai unko jaise ki first hai john is a clever boy to clever word jo hai wo us ladke ki quality show kar raha hai that the boy is a clever to aapne clever ko encircle karna hai next is she has curly hair ladke ke baal kaise hain curly hain okay to curly is a describing word इसको आपने सर्कल करना है नेक्स्ट इज इट इज अ लवली रेनबो लवली इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड नेक्स्ट इज आई ईट फ्रेश फ्रूट्स फ्रेश इज डिस्क्राइबिंग वर्ड सो एंड सर्कल इट नेक्स्ट इज वी हैव टू आईज हमारी दो आंखें हैं टू इज आल्सो अ डिस्क्राइबिंग वर्ड तो आपने इसको भी सर्कल करना है नेक्स्ट इज आई हैव अ ब्लू शर्ट ब्लू वर्ड इज आल्सो डिस्क्राइबिंग वर्ड इसको भी सर्कल करना है नेक्स्ट इज अमन हैज मैनी व फेलोज अमन के पास बहुत सारी व फेलोज हैं तो मैनी वर्ड इज आल्सो अ डिस्क्राइबिंग वर्ड इसको भी आपने इन सर्कल करना है द लास्ट वन इज एवरी वन लाइक स्वीट मैंगोज स्वीट को भी आपने इन सर्कल कर देना है नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आपने इन फिलअप्स को डिस्क्राइबिंग वर्ड से फिल करना है आपको यहाँ पे हिंट्स भी दिए हैं फॉर एग्जाम्पल गुड गर्ल ब्यूटिफुल सीन लॉन्ग हेयर ओल्ड मैन इंटेलिजेंट स्टूडेंट इस तरह से आपने इनको फिल करना है नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट लिसन स्पीक एंड इंजॉय फर्स्ट इज टंग ट्विस्ट ये आपका टंग ट्विस्ट है स्विंग सेंग सिंग सिंग सेंग इसको आपने फाइव टाइम रीड आउट करना है नेक्स्ट इज राइम या कोई क्राइम है एक छोटी सी पोएम है अ लिटल सीट एक छोटा सा बीच इसकी एक राइम है जो कि आपने रिसाइट करनी है अ लिटल सी फॉर मी टू सो अ लिटल साइल टू मेक इट ट्रो अ लिटल होल अ लिटल पैट अ लिटल विश एंड दैट इज दैट अ लिटल सन अ लिटल शा अ लिटल वाइल एंड देन अ फ्लावर ओके अपने इस तरह से इसको रिसाइट करना है नेक्स्ट इज रीडिंग प्रैक्टिस रीड अलाउड अपने इनको रीड आउट करना है एग्जाम्पल वॉच कैच लैच वैच स्नैच हैच मैच पैच फैच स्केच ओके नेक्स्ट इज वंडरफुल ब्यूटिफुल कलरफुल हेल्पफुल होपफुल जॉयफुल पावरफुल पेनफुल नेक्स्ट पार्ट इज राइटिंग टास्क आपको लिखने के लिए टास्क है फर्स्ट पार्ट इज री राइट द स्टेंजा इन गुड हैंड राइटिंग अपने स्टेंजा को बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में जो है वो राइट डाउन करना है जैसे कि यहाँ पे आपको स्पेस दिया है यहाँ पे आपने इसको इस तरह से राइट डाउन करना है ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग में देन पार्ट बी राइट द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स यूजिंग दिस दैट दिस तो आपने इन फिलअप्स को दिस दैट और दिस तो की हेल्प से जो है फिल करना है सबसे पहले हम दिस दैट और दिस तो का यूज जान लेंगे कि इसको हम किस तरह से यूज करते हैं फर्स्ट पे हम दिस दिस और दिस को देखेंगे और उसके बाद दैट और तो को देखेंगे दिस वर्ड जो है वो दिस का प्लूरल है उस तरह से दो दैट का प्लूरल है वी यूज दिस एंड दिस to indicate the people and things that is very close to us, okay? meaning this or these का यूज हम उन चीजों के लिए करते हैं जो कि हमारे बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं ठीक है जैसे कि ये सेंटेंस है ठीक है यहाँ पे लिखा है तो जो ये लॉक है वो इस सेंटेंस के बिल्कुल क्लोज है ठीक है तो दिस इज अ लॉक इसके इसीलिए यहाँ पे दिस का यूज हुआ है क्योंकि ये यहाँ पे बहुत क्लोज है ओके सेकेंड पार्ट है आपका वैसे ही चिकन है ये भी इस सेंटेंस के बहुत ही क्लोज है ठीक है तो इसके साथ भी यहाँ पे हम यूज करेंगे दिस बिकॉज चिकन इज अ सिंगलर ठीक है ये सिंगलर है इसलिए हमने यहाँ पे दिस का यूज किया अगर यहाँ पे ज्यादा चिकन सोते तो हम यहाँ पे दिस यूज करते हैं ठीक है उसी तरह से हमारा है दैट एंड दिस 
जिस तरह से जो दिस है वो दिस का प्लूरल है उस तरह से दोस दैट का प्लूरल है ठीक है और जैसे ही हम दिस और दिस का यूज़ करते हैं अपनी क्लोज वाई थिंग्स को इंडिकेट करने के लिए उसी तरह से हम दैट और दोस का यूज़ तब करते हैं जब कोई भी थिंग या पर्सन हमारे से थोड़ा डिस्टेंस पे होती है ठीक है थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे होती है तब हम उसके लिए दैट या फिर दिस का यूज़ करते हैं दोस का यूज़ करते हैं सॉरी फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे फ्रॉक है तो फ्रॉक जो है वो थोड़ा डिस्टेंस पे है ठीक है और हैवी सिंगलर तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे दैट दैट इज़ अ फ्रॉक यह एक फ्रॉक है उस तरह से अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कितनी सारी स्टिक्स पड़ी हैं लेकिन ये सेंटेंस के नज़दीक हैं और हैं ये प्लूरल तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे दीज ठीक है दीज आर स्टिक्स ये सारी चिड़ियाँ हैं नेक्स्ट आपके पास ब्रिक्स हैं जो कि थोड़ा सा डिस्टेंस के बाद हैं लेकिन प्लूरल हैं तो हम इसके लिए दोज का यूज़ करेंगे दोज आर ब्रिक्स ये क्या हैं ब्रिक्स हैं नेक्स्ट पार्ट इज वैल्यू आई लर्न कि हमने इस लेसन से क्या सीखा बी हैप्पी एंड मेक अदर्स हैप्पी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए हेयर पार्ट एट इज एन एक्टिविटी आपके लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी है फॉलो द फ्लाइंग स्टेप्स एंड ग्रो योर ऑन प्लांट आपने इन सेंटेंसेस को फॉलो करते हुए खुद का एक पौधा तैयार करना है सबसे पहले आपने क्या करना है टेक अ स्मॉल पॉट ओके आपने एक छोटा सा पॉट लेना है कोई बर्तन लेना है कोई गमला लेना है फिल सम सॉयल इन इट इसमें कुछ मिट्टी भरनी है सो सम सेड्स इन इट इसमें कुछ फिर आपने बीज जो है वो बो देने हैं कीप इट इन द सन आपने इसको धूप में रखना है डोंट फॉरगेट टू वाट आई डेली इसको डेली पानी देना मत भूलिए केयर इट वेल एंड इन्जॉय इट्स ग्रोथ इसकी आपने अच्छी तरह से केयर करनी है और इसको जो करना है किस तरह से ये धीरे धीरे ग्रो करता है और इस पर किस तरह से फ्लावर्स हैं वो आ जाते हैं ठीक है ये एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हो द रेनबो है सेवन कलर्स रेनबो में सेवन कलर्स होते हैं हेयर योर एक्सरसाइज इज ओवर आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस आइकन आल्सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो